Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. gesund. Herr, du hast meine Seele aus dem Reich des Todes geführt. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang ist seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Gott, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Gott, so viel Dunkelheit, so viel Trauer, so viel Angst, so viele Schatten umgeben uns. Aber du verwandelst all das in Hoffnung und Freude. So kommen wir an diesem Ostersonntag zu dir. Wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine gelassen sind mit unseren Schatten, unserer Angst, unserer Schuld. Denn du hast in Christus all das auf dich genommen. Du verwandelst die Trauer in Freude. Du hast auch Christus auferweckt aus dem Tod. Darum rufen wir zu dir, komm du zu uns mit deinem Geist, verwandle uns und schenke uns die Freude über den auferstandenen Jesus. Amen. Wir hören das Oste Evangelium. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein, aber fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elf und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja!
sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Die Frauen erschrecken, sie haben Angst. Ja, sie haben die große Hoffnung vor ihren Augen. Die Hoffnung, dass es weitergeht. Die Hoffnung, dass mit dem Kreuz nicht alles vorbei ist. Aber sie zittern vor Angst. Vielleicht ist es deswegen, weil sie das noch nicht verstehen. Und das macht Angst. Auch wir verstehen vieles noch nicht. Aber die Hoffnung ist da. Ja, mehr als die Hoffnung. Der auferstandene Jesus steht bei uns. Auch wenn wir das noch nicht verstehen. Auch wenn es uns alles noch Angst macht. Er ist da.
Gott, gerade in dieser Zeit wollen wir vor dein Angesicht treten und unsere Sorgen und Bitten dir bringen. Es ist noch so vieles, was durch das Osterlicht nicht durchleuchtet wird. Es gibt so viele Menschen, die die österliche Freude nicht erfahren konnten. Gott, wir bitten dich für alle, die in Trauer und Angst gefangen sind. Wir bitten dich, bringe ihnen das Licht deiner Auferstehung. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gott, wir bitten dich für alle Ärzte und Pflegekräfte, die gerade jetzt in Anspruch genommen werden, die jetzt um das Leben ihrer Patienten ringen. Sei du ihnen nahe und halte du sie fest. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott, wir bitten dich für alle, wir, wir bitten dich für alle Erkrankten, besonders für alle auf den Intensivstationen. Wenn es dein Wille ist, bitten wir dich, rette sie und heile sie. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott, wir bitten dich für alle, die aufgehört haben zu träumen. Für alle, die für sich keine Zukunft sehen. Wir bitten dich, lass sie dein österliches Licht blicken, so wie die Frauen damals. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott, wir bitten dich besonders in diesem Jahr für deine Versöhnung. Gib, dass wir und alle Menschen in unserem Land und auf der ganzen Welt sich vom Geist der Vergebung und Versöhnung verändern lassen und einen Weg nach vorne suchen. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gott, durchleuchte mit deinem Licht alle unsere Schatten und lass uns die Osterhoffnung erblicken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Lass uns mit den Worten Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns in die nächsten Tage mit Gottes Sehen gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir sein Frieden.